，别动，快拿下，快拿下！文燕，别动！我这是，我这是在干嘛呀？我怎么了？文燕，你刚才都晕过去了，到底怎么回事啊？别瞒着我呀！我真的没事儿，真的没事儿。你看，我这这不好好的，你看。哎，别动，小心针头。大夫、护士，我真的没事。你你们快停车，让让让我下车，我没我我真的没事，快快停车，我没停车。你没事，刚才怎么能晕过去呢？志平、啊，我昨天不是喝了点酒吗？没睡好，我有点头昏。你快跟他们说我没事，快停车，让我下车。梅燕，马上到医院了。好好做个检查，你没事不更好吗？这多大点事儿啊！你看，我还坐上救护车了，真是的。你看，我这辈子也没坐过这种车呀，怪吓人的。呃，请问刚才急救车送来那个女患者去哪儿了？您看见了吗？姓什么？姓党，四十多岁。我们还在找她呢，刚要给她采血，这人就说憋不住了，要上厕所。这都一刻钟了，也没回来。好、哦，谢谢。他已经转移到脑部了。什么？他没告诉你。那还能治吗？啊、做个开颅手术，把肿瘤切下去不就完了吗？那你先带他到脑外科去看看吧。就算是能做，费用也不是一般人所能承受得了的。你得有个准备。如果你决定治疗的话。我可以给你介绍个脑外科专家。这样，陆先生，你想好了再来找我，我外面还有患者呢。我想好了，治，就是卖房子也得治。陆先生，你还真是个有情有义的人，我敬佩你。吃点海参，补补身子啊！你看看你，就咱们俩，你点这么多的菜，也吃不完呢。给宇哥打电话，让他也来吧。不用了，这顿饭我是专门请你吃的，专门请我吃的。怎么回事啊？是不是因为我从医院跑出来呀、啊？真的，我真的没事儿。我要是严重了，你就是让我跑，我也跑不动啊，是吧？行了，把那海参都吃了吧，啊！这盘海参是不是得花好几百呀、啊？你看看你，你花这么多钱干什么呀？美艳，我还从来没有请你吃过一顿像样的饭呢。像样的饭，我觉得吧哈，一家人围在一起，乐乐呵呵的吃自己做的饭，那才叫像样的饭呢。可惜呀、啊，这家不是少那个。那家
，就是缺那个的。明月，吃了饭，跟我去医院吧。你这是怎么回事啊？你怎么就不相信我呢？干嘛要去医院呢？那医院有什么好的呀？什么？头还疼吗？啊！你为什么不告诉我呢？现在一点关系都没有了，可是为了我的病，你花了那么多的钱，把一个公司都赔进去，我不能再连累你了，真的，你做的，做的已经够多了。别说了，美艳，一定要治啊！哪怕就只有万分之一的希望，也要治啊！钱啊，你就别操心了，我会想法子的啊！什么办法？卖房子吗？就是卖房子也要给你治病啊！那宇哥、梅梅、小军他们怎么办？以后你们的日子还怎么过呀？这你就别操心了，我们可以住画廊，我可以卖画养活他们呢。这句话就足够了，足够了。梅艳，你必须答应我。好，我答应你。不过。也要答应我的事。什么事儿？带我回平山的福利院看看。醒了，都一点半了，怎么睡那么久？
ਧੰਨਵਾਦ